नमस्कार आदाब मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं जब आज से तकरीबन सात साल पहले दिल्ली की एक लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था तो जो आक्रोश हम में था उसने देश समाज ही नहीं बल्कि पूरे कानून को भी बदल कर रख दिया था लेकिन आज हम उस घटना का जिक्र इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि हम अपनी फांस निकालते हुए ये बोलने लग जाएं कि अब तक तो उस लड़की के गुनेगारों को फांसी मिल जानी चाहिए थी क्या उस सजा के असर से उस तरह के वहशी लोगों के मन में खौफ पैदा हो गया है क्या उस तरह की क्रूरताओं का आज अंत हो गया है अंत तो छोड़िए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ऐसी घटनाएं कम भी हो रही है आए दिन कोई ना कोई ऐसी घटना जरूर हो जाती है जो पिछली घटना से ज्यादा भयानक होती है आखिर कब तक हम यू शर्मिंदा होते रहेंगे कब तक हमारे देश की महिलाएं इस तरह के खौफ में जीती रहेंगी आज का एक केस सदियों से उठ रहे औरतों के एक सवाल की प्रासंगिकता यानी कि रेलिवेंस को 21वीं सदी में भी दोहरा रहा है क्या 21वीं सदी में भी औरत को न पाप है जीता ना चले क्या हुआ है सुबह से कुछ नहीं खा रहे और रोए जा रहे सुबह से आप घबराइए मैं आपसे कहा था ना इसे अपने दूध के अलावा और कुछ नहीं देना मैडम उतना दूध हो ही नहीं रहा है और ऐसे पेट नहीं भरता है ठीक है मैं इसके लिए दवाई दे रही हूँ और आपके लिए टॉनिक अपना ध्यान रखिए वरना बच्ची का ध्यान कैसे रखेंगी आप गुड्डू ये दवाई इन्हें दे दो दिव्यांका जी जल्दी चलिए नहीं तो आपकी बस निकल जाएगी अरे भाई जरा रुको ना भाई ओ भाई जरा रुको थैंक यू अन्ना बाय 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 मैंने तेरे स्किन वाले डॉक्टर को अपॉइंटमेंट के लिए फोन किया था कल की कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है लेकिन हाँ आज शाम सात बजे की एक अपॉइंटमेंट मिल रही है पता क्या करना है आज शाम सात बजे बहुत लेट हो जाएगा पापा ठीक है मैं परसों के लिए ट्राई करता हूँ नहीं नहीं पापा मैं एक काम करती हूँ अभी घर चली जाती हूँ और वहाँ फ्रेश होकर फिर डॉक्टर के पास चली जाऊंगी वैसे भी स्वामी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं मिलती ठीक है बेटा पापा आप घर कब आ रहे हो पिछले वीकेंड भी घर नहीं आए थे बेटा पिछले वीकेंड पे यहाँ बहुत काम था लेकिन इस वीकेंड पे पक्का मिलेंगे बाय पापा। ये देख अपने में रानी आई है जो आज अपना किस्मत बदलेगे अभी तेरी किस्मत कभी नहीं बदलेगी साले चीटिंग करता है पत्ते लगाते हैं हम हट अबे पागल है क्या अबे तुझे बता तो कि मुझे टीटी का प्रॉब्लम है तू भगा था इतना साले बीबी का किडनी लगा लेना अबे बीबी का नाम मत ले यार आज उसी को जैसे जिंदा हूँ मैं अबे जितना दिन जिंदा है ना ऐस कर ले समझा ये ले शाम को दारू का इंतजाम कर
अभी इतनी दूर से आई है आते ही जल्दी तेरी बहन भी अभी नाइट ड्यूटी के लिए निकल जाएगी और मैं अकेली मामा मैं नौ साढ़े नौ बजे तक आ जाऊंगी अरे पर तेरा रोज रोज ही गांव के हॉस्पिटल जाना जरूरी है क्या वो भी इतने से पैसों के लिए थक नहीं जाती क्या तो भी अपने बारे में भी सोच लिया कर समझी क्या सोचो अपने बारे में तुम्हें पता ही नहीं है ना वो क्या नाम है उसका सुकन्या ऑस्ट्रेलिया चली गई है वो करोड़ों का पैकेज मिला है उसको और तू ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर बन के खुश है हमारा गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा हो गया आपका भाषण हाँ हो गया और वैसे भी मुझे डॉमेटोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रहा है बाय तू दारू लाने गया या अपना किडनी बदलवाने गया आई नहीं अभी तक वो अरे आएगी स्कूटी छोड़ के थोड़ी जाएगी आएगी रुक जाइए थैंक यू अन्ना मैडम आपकी टायर पंचर है देखिए मैडम आप टेंशन मत लीजिए यहाँ आगे ही एक पंचर की दुकान है थैंक यू मैडम देखिए आप रहने दीजिए मेरा लड़का ये पंचर लगवा के आएगा नहीं मैं मैनेज कर लूंगी थैंक यू अरे मैडम इस रात को इसको किधर खींच के लेके जाओगे एक मिनट इधर आ हाँ भाई क्या और मैडम का पंचर लगवा के आ जा अरे नहीं देखिए कोई बात नहीं मैं कर लूंगी मैनेज मैडम मैं यही पे आप टेंशन मत लीजिए ठीक है ले जा लीजिए टेंशन हेलो स्वाति मेरी स्कूटी यार टोलना के पास पंचर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंचर ठीक कराने तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सिर्फ ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं 
है मुझे बहुत डर लग रहा है तो तू टोल नाके के पास चली जाना अगर मैं यहाँ से गई और उन्होंने मेरी स्कूटी गायब कर दी तो तो तू ही बता मैं क्या करूँ प्लीज मुझसे बात करती रहना मुझे डर नहीं लगेगा पर दी मैं अभी बिजी हूँ अच्छा चल तू अपना काम कर मैं बाद में बात करती हूँ बाय पंक्चर ठीक हुआ नहीं हुआ मैम वो दुकान बंद था अब क्या है दी स्वाति पंक्चर शॉप बंद है तो एक काम करो स्कूटी छोड़ो कैब लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो मैं बहुत बिजी हूँ स्वाति सुन हाँ मा स्वाति वियंक अभी तक आई नहीं अब तक नहीं पहुंची नहीं और उसका फोन भी बंद आ रहा है अम्मा उसके फोन की बैटरी चली गई होगी मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी वो टोल प्लाजा के पास थी उसकी स्कूटी पंक्चर हो गई थी पर तूने मुझे बताया भी नहीं अरे अम्मा अब टेंशन क्यों ले रहे हैं वो आ जाएगी अभी को ढूंढने के लिए यहाँ आई थी लेकिन फोन पे तो तू बोल मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैं ऑफिस की कार लेके आ गई क्या ठीक नहीं लग रहा था स्वाति अम्मा आप फिक्र मत करो दिशा घर पहुंच गई होगी आप घर जाके देखिए ना हाँ चलिए सुन ना मैं भी चलती हूँ ना अम्मा, अम्मा प्लीज तू तो, तो देख लेगी ना हाँ हाँ अन्ना आप अम्मा को लेके घर जाइए ना देखिए यहाँ पेट्रोलिंग पे हैं और ऐसा कुछ भी गलत नहीं हो सकता ये जगह बिल्कुल सेफ है मेरी बहन बहुत घबराई हुई लग रही थी उसने यहीं से कॉल किया था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अब प्लीज कुछ करिए ना देखिए आप परेशान मत होइए आप एक काम कीजिए थाने जाइए और वहाँ जाके अपनी कम्प्लेट दर्ज करवा दीजिए राहुल एक काम करते हैं दी के ईमेल आईडी से ना उनके लोकेशन का पता लगाते हैं मुझे उनके ईमेल आईडी का पासवर्ड भी पता है क्या हुआ आई थिंक दी ने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया क्या जय ग्यारह बज रहे हैं और दिव्यंग का अभी तक नहीं आई है इसीलिए तो डर लग रहा है ये काम करो तुम और स्वाति अभी पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट फाइल करो मैं भी बस यहां से निकलता हूं ठीक है ठीक है तो आपकी बेटी टोल प्लाजा के पास से गायब हुई जी सर दी की स्कूटी टोल प्लाजा के पास पंक्चर हुई थी दीदी ने यह भी बताया था कि वहां पे एक ट्रक खड़ा था देखिए मैडम क्या है ना कि टोल प्लाजा का जो इलाका है वो हमारे पुलिस स्टेशन के एरिया में नहीं आता अब एक काम कीजिए करीमगंज पुलिस स्टेशन जाइए और वहां पे आपके कंप्लेन लिखवाइए
एक मिनट सर मेरी बेटी दिव्यंग कहीं मिल नहीं रही है गाड़ी रोको भाई क्या पागल हो है क्या हाँ मैं पागल हो गया हूँ मुझे भी उसके साथ गेम खेलना है लड़की का नाम दिव्यांका राव उम्र क्या है छब्बीस साल छब्बीस साल कोई बॉयफ्रेंड वगैरह सर ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप अरे पूछना पड़ता है मैडम हो सकता है वो आपको बिना बताए अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई हो ये क्या बकवास कर रहे हैं आप ये लिखिए जो भी हुआ इस पर लिख दीजिए उस वक्त ड्यूटी पर तैनात उस पुलिसकर्मी के गैर जिम्मेदाराना शब्द किसी तमाचे से कम नहीं थे और वो तमाचा उस लड़की और उसके परिवार पर नहीं था बल्कि पूरा समाज उस तमाचे की गूंज से दहलने वाला था अगर तब इस मामले को गंभीरता से लिया गया होता तो शायद शायद इस केस का जिक्र हम आज आपसे नहीं कर रहे होते ये एक ऐसी लापरवाही थी जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक काला धब्बा साबित होने वाली थी और इस लापरवाही का अंजाम बहुत ही ज्यादा डरावना था हेलो जी 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 हम अभी आते हैं किसका फोन है पापा पुलिस ने हमें बुलाया क्या ये दिव्यांग का दिव्यांका के सामूहिक बलात्कार और उसकी हत्या के बाद ये केस हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था बड़े बड़े राजनेता और सेलिब्रिटीज अपनी प्रतिक्रिया देने लगे थे और जिन पुलिसकर्मियों ने दिव्यांका की मिसिंग रिपोर्ट फाइल नहीं की थी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था और इस केस की जांच के लिए तुरंत ही एस का गठन किया गया और जांच का जिम्मा एस आदिल खान को सौंप दिया गया लोग हम पर अपनी भड़ास निकाल लें गुस्सा हो रहे हैं और उनका गुस्सा जायज भी है और रेडी हमें अपनी वर्दी पर लगा ये दाग धोना है हमें किसी भी कीमत पर दिव्यांका के गुनाकारों को पकड़ना है और एक बात सर इस लाश को सबसे पहले एक दूध वाले ने देखा था उसे क्राइम सीन पर बुलाओ जैस सर इसी ने सबसे पहले दिव्यंका की डेड बॉडी को यहाँ पे देखा था साहब मैं रोजाना सुबह पाँच बजे के आसपास यहीं से दूध बेचने के लिए जाता हूँ तो देखा कि यहाँ आग जल रही तो मैं चला गया लेकिन वापस जब मैं आठ बजे के आसपास आया यहाँ पे तो देखा ये तो लाश है जो जल रही थी उस वक्त यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था नहीं साहब चलिए 
पता करो किसी को बचा तो नहीं रहा सर जिस तरह से लाश को जलाया गया शायद पेट्रोल इस्तेमाल हुआ और दिव्यंका की स्कूटी का है हो सकता है उसकी स्कूटी का ही पेट्रोल इस्तेमाल हुआ स्कूटी ढूंढने पर ध्यान दो शायद किलर को कोई लीड मिले कल दिव्यंका अपने डर्मोटोलॉजिस्ट के यहाँ से वहाँ से टोल प्लाजा तक आई थी बेनजीर को बोल दिया डर्मेटोलॉजी से मिलने के लिए लेकिन जब दिव्यंका की अपनी बहन से बात हुई उस वक्त वो टोल प्लाजा पर थी और टोल प्लाजा से ये जगह तकरीबन तीस किलोमीटर दूर उसे शायद ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो आने जाने वाले रास्तों पर जितने भी सीसीटीवी हैं कल रात की सबकी फुटेज निकलो मैं दिव्यंका की बहन से मिलता हूँ सर मैम दिव्यांका मुझसे रोज एशिया का ट्रीटमेंट ले रही थी बेटर प्रोग्रेशन तीन चार सिटी में स्किन परफेक्ट हो जाए थैंक यू डॉक्टर और करीब साढ़े सात बजे वो यहाँ से चली गई थी डॉक्टर स्वामी क्या दिवंका के साथ कोई और भी यहाँ आया था जी नहीं वो अकेले ही आई थी हमें आपके क्लिनिक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज चेक करनी देखिए मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आप किस तकलीफ से गुजर रहे हैं पर हमारा आपसे बात करना बेहद जरूरी है जब हम गुहार लगा रहे थे तब आप कहा थे आप लोगों ने अगर पहले स्टेप लिया होता ना तो आज दी हमारी हम मानते हैं लापरवाही हुई है पर हमारी कोई भी कोशिश इस लापरवाही की भरपाई नहीं कर सकती पर हम दिव्यांका के गुनागारों को पकड़ना चाहते हैं इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है मदद चाहिए आपको बताइए कैसे मदद कर सकते हैं आपकी कल रात को ना आपके कॉन्स्टेबल को सब साफ साफ दिख रहा था दी वही टोल प्लाजा पे ही थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया किस कांस्टेबल की बात कर रहे हैं हम कल एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में गए थे पर ना उन्होंने हमारी बात सुनी ना कंप्लेन फाइल की उन्होंने फॉर्मेलिटी के बेसिस पे एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेज दिया बस उस कांस्टेबल के कहने पे उस टोल वाले ने हमें उस टाइम का फुटेज दिखाया जब दी ने मुझे कॉल किया था और फुटेज में दी एक तरफ जाते हुए दिख भी रही थी लेकिन वो वापस नहीं आई उसी जगह पे एक पीसीआर वैन भी खड़ी थी सर पर आपके कांस्टेबल को लगा ही नहीं कि दी के साथ कुछ गलत भी हो सकता है आप अपने लोगों से पूछिए कि वो कहीं क्रिमिनल्स के साथ तो नहीं मिले हुए हैं उन सबको सस्पेंड किया जा चुका है अब मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जो जो भी इसमें शामिल था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा पर मेरी बहन तो वापस नहीं आएगी ना सर देखिए मैं समझ सकता हूँ ये कैसा जख्म है जो आसानी से नहीं भरेगा पर इतना तो आप भी चाहेंगे ना जिसने भी आपकी दी के साथ ये घिनौनी हरकत की आपकी बेटी के साथ गलत किया उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए बोली आपकी दी से फोन पर क्या बात हुई थी उसने सबसे पहले मुझे ही कॉल किया था हाँ दी हेलो स्वाति मेरी स्कूटी यार टोलना के पास पंक्चर हो गई है और एक ट्रक ड्राइवर ने अपने आदमी को भेजा है पंक्चर ठीक कराने तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ बहुत अंधेरा है और आस पास सब ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं स्वाति मुझे बहुत डर लग रहा है पहले उसने कॉल किया था तो मुझे लगा सब ठीक ही होगा पर दोबारा जब उसने कॉल किया तो वो बहुत पैनिक साउंड कर रही थी क्या कहा एग्जैक्टली exactly क्या कहा प्लीज मुझसे बात करती रहना मुझे डर नहीं लगेगा पर दी मैं अभी बिजी हूँ वो चाहती थी कि जब तक वो आदमी पंक्चर ठीक करवा रहा है तब तक मैं उससे फोन पे बात करती रहू लेकिन मैं फिर जब उसने दोबारा मुझे कॉल किया अब क्या है दी स्वाति पंक्चर शॉप बंद है तो एक काम करो स्कूटी छोड़ो कैब लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो पर मुझे समझ ही नहीं आया कि वो किस परेशानी में थी फिर हमने जब कांटेक्ट करने की कोशिश की तो आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है प्लाजा की कलात की पूरी फुटेज निकलो दिव्यंका की स्कूटी पंचर हुई आसपास जितनी पंचर की दुकान है सब जगह पता कर सीसीजी में फुटेज रेडी है चलो
अरे सुनो हाँ भाई जानते हो सर शाम की स्कूटी देखो इसमें दिव्यांका स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही है उसने जहाँ अपनी स्कूटी पार्क की वो सीसीटीवी के रेंज से बाहर है सर रात की फुटेज सर रात की फुटेज में इस तरफ कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा पर दूसरे कैमरे से वो एक बार टोल प्लाजा की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है टोल प्लाजा पर ये लड़का कौन पता करो लड़का कौन अब इस लड़की को तो मैंने नहीं देखा है लेकिन कल रात ये स्कूटी लेकर दो लड़के आए थे तो क्या इन्हीं दोनों लड़कों ने स्कूटी का पंचर लगवाया नहीं साहब स्कूटी पंचर थी नहीं स्कूटी पंचर नहीं थी नहीं साहब वो तो बस हवा भरवाने आए थे कल स्कूटी की दोनों नंबर प्लेट टूटी हुई थी पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया फिर उसके बाद वो लोग मुझसे पेट्रोल मांगने लगे सुनना तेरे पास कोई एक्स्ट्रा गाड़ी वाड़ी खड़ा रहेगा तो उसमें से थोड़ा पेट्रोल निकाल के देना पंचर वाला हूँ गराज वाला थोड़ी हूँ पेट्रोल चो तो पेट्रोल पंप भी जाओ ना इधर बाजू में तो है क्या तुम दोनों लड़कों के स्केच बनवा सकते हो हाँ सर कल रात ये लड़की आई थी लेकिन सर तब मुझे कुछ पता नहीं था ये लड़की तुम्हारे पास क्यों आई थी अन्ना आ, मेरी मेरी स्कूटी पंक्चर हो गई है तो यहाँ कहीं पंक्चर की दुकान है क्या मैम दरअसल मैं यहाँ पर नया हूँ मुझे कुछ पता नहीं है पर शायद आगे एक पंक्चर की दुकान है तो आप वहाँ पता कर सकते आगे जी थैंक यू सर इसके पीछे एक लड़का था जो इसे फॉलो कर रहा था कौन था लड़का सर उसे नहीं जानता किसी फोटो दिखाओ क्या दोस्तों में लड़का दिखा आप जी यहाँ बहुत अंधेरा है और आसपास सिर्फ ट्रक्स ही नजर आ रहे हैं वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है प्लीज मुझसे बात करती रहना मुझे डर नहीं लगेगा तो एक काम करो स्कूटी छोड़ो कैब लो और घर जाओ वैसे भी काफी रात हो गई है और बार बार मुझे कॉल मत करो पापा आप घर कब आ रहे हो अम्मा <laughs> गवर्नमेंट हॉस्पिटल मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर है गिनती के अगर मेरे जैसे डॉक्टर भी करोड़ों के पीछे भागने लग गए तो गरीबों का क्या होगा सर लड़का थोड़ी दूर पे था इसलिए नहीं दिख रहा है कुछ छुपा तो नहीं रहा नहीं सर लड़का का स्केच बनवा सकता ट्राई कर सकता हूँ सर लेके जाओ सर रात का फोटेज एक बार फिर से दिखा सर ये शाम की फोटेज है सर दिव्यंका की लास्ट विजुअल है सर यहाँ रात में पीसीआर वैन खड़ी थी मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ हुआ होगा दिव्यंका यहाँ से 30 किलोमीटर दूर खोता तो नहीं गई होगी उसे जबरदस्ती ले जाया गया हो जो भी हो यही हो जो पीसीआर में मौजूद किसी पुलिस वाले को नजर नहीं आया दिव्यंका डरमर रोड जिसके पास कैब में गई तो वापस भी किसी कैब में आई होगी स्वाति ने बताया था कि दिव्यंका की स्कूटी का पंचर लगवाने वाला कोई ट्रक वाला था और डे फुटेज में ट्रक दिखाई दे रहा है दूसरी फुटेज चेक करी जिसमें ट्रक का नंबर साफ नजर आया दिव्यंका ने जहां अपनी स्कूटी पार्क की थी उस तरफ चेक स्कूटी यहां खड़ी और ट्रक वहां और आई स्कैन करो आसपास इंक्वायरी करो शायद कोई यहां दिव्यांगा की स्कूटी लग रहा है ओके सर जाओ ठीक है सुनो सर हाँ साहब कल रात को लड़का बोतल लेके आया था पेट्रोल मांगने लेकिन साहब उस पर मुझे कुछ शक हुआ था बोतल में पेट्रोल देना अलाउ नहीं है मालूम है अल्लाह पर इमरजेंसी है ना थोड़ा मदद करो चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है अगर मैं तुम्हें बोतल में पेट्रोल दिया तो मेरा मैनेजर मुझे जॉब से निकाल देगा 
समझ गए सर वो लड़का मुझे ठीक नहीं लगा था जब मैं उसके पीछे गया तो देखा वहाँ स्कूटी पे दूसरा लड़का बैठा था और वो दोनों लड़के उस स्कूटी से चले गए क्या यही स्कूटी थी हाँ साहब स्कूटी इसी रंग की थी दिव्यंका का रेप यहीं हुआ होगा वहां उन लोगों ने टखड़ा किया था ताकि हाईवे से आने जाने वाली किसी भी गाड़ी को कुछ पता ना चले कुछ दिखाई ना दे कुछ सुनाए ना साहब आप कहा लेके जा रहे हो मेरे साथ साहब चल मैंने कुछ नहीं किया साहब तेरे घर है ना यही रहता ना जी साहब कला तेरे घर के सामने यहाँ पर लड़की के साथ इतना कुछ हुआ तुमने कुछ नहीं देखा शामिल है साहब में तो भी नहीं साहब मैं रहता यहाँ जरूर साहब लेकिन रात को निकल जाता हूँ सर घूम घूम कर चाय बेचता हूँ साहब कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं है साहब कल रात यहाँ पे ट्रक खड़ा था किसका है साहब यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रक आते हैं साहब मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं होती है साहब यहाँ से सिर्फ दो मीटर की दूरी पर पीसी आर खड़ी थी क्रिमिनल इतने भी खौफ थे हमारे देश की महिलाएं खौफ में है हम सब खौफ में है क्योंकि इस देश में आम इंसान नहीं अपराधी बेखौफ घूमते हैं शहरों और पीड़ितों के नाम बदलते रहते हैं पर अफसोस ये हैवानियत थमने का नाम ही नहीं लेती फिर हम अपना गुस्सा दिखाते हैं इससे पहले हम अपनी चर्चा शुरू करें हमारे दर्शक जो इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं सुन रहे हैं वो अपनी प्रतिक्रिया हमको हैश खौफ तेलंगाना पर भेज सकते हैं ये वही लड़का सर जो पेट्रोल पंप से बॉटल में पेट्रोल लेने और सर पेट्रोल पंप की दूसरी फुटेज में ये लड़का एक दूसरे लड़के के साथ दिव्यांगा की स्कूटी पे जाता हुआ दिखाई दे और एक ट्रक भी इसके पीछे है ये तो वही ट्रक है ये दिव्यांगा की स्कूटी के पास भी नजर आ रहा है ये ट्रक वाला भी इस समय शामिल है इस समय तीन लोग शामिल हैं ये तो कन्फर्म है या तीन से ज्यादा भी हो सकता है टोल प्लाजा पर काम करने वाला लड़का वो एक स्केच बनवाने वाला था रेडी हुआ जी सर कि बेटा इतना परेशान क्यों लग रहा है अमी, अमी वो लड़की लड़की कौन सी लड़की कौन लड़की मालूम नहीं अम्मी एक लड़की मेरे ट्रक के नीचे आ गया अम्मी क्या मैं वहां से ट्रक लेके भाग आया शायद वो लड़की मर गई होगी ये लड़का इनमें से नहीं ये कोई और है इन सब की शिनाख्त करो मुझे इस सब के सब अंदर चाहिए जल्द से जल्द सब
सर एक फुटेज मिली है जिसमें ट्रक का नंबर विजिबल है ये देखिए सर इस फुटेज में ट्रक का नंबर विजिबल है इसके मालिक को उठाया तो उसने बोला कि अकील नाम का ड्राइवर इस ट्रक को चलाता है अकील को उठाने के लिए मैंने भेजा टीम को इधर देखो चेकिंग करो अरे मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया बोल क्या दूसरे साथ ही खाए पूछो इससे अरे क्या हुआ कौन हो आप लोग क्या हुआ अरे क्या किया मेरे बेटे ने अरे अरे हिरासत में ले लिया है इस विषय में हर तरफ से अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है सब लोग इन्हें सजाए मौत देने की गुहार कर रहे हैं यहाँ तक की उनके परिवार वाले भी यही मांग कर रहे हैं मेरा लड़का तो बोला था कि उसने उस लड़की को ट्रक से उड़ा के मार दिया था लेकिन उसने इतना गंदा काम किया मैं उसे नहीं बचाऊंगी उसे फांसी दे दो मुझे कोई लेना देना नहीं है इस इंसान से तुम चाहे कुछ भी करो इसके साथ लेके चलो सबको इन सबको कैन सीन पर लेके चलो लेके वो बार बार किसी को फोन कर रही थी सोचा हाथ से निकल ना जाए इसलिए उसको यही से उठा लिया सर हम उसको उठा के यहाँ पे लेके आए उसका नंबर प्लेट तोड़ के सूरज और मैं स्कूटर में हवा भरने लेके गए फिर ट्रक में छोटू का भी मन किया सोचा उसको फेंक के कहीं जला दे और इसीलिए हमें ज़्यादा पेट्रोल चाहिए था वो पेट्रोल पंप वाले ने हमें बोतल में पेट्रोल भी नहीं दिया और यहाँ से पाँच किलोमीटर आगे जो दूसरा पेट्रोल पंप है उससे बोतल में दो लीटर पेट्रोल लिया और उसे यहाँ से तीस किलोमीटर दूर ले गया अब हम उसको यहाँ लेके आए वो जिंदा थी तुम लोगों ने इसे जिंदा जला दिया दिव्यंका एक ऐसी डॉक्टर थी जिसने अपनी काबिलियत का इस्तेमाल गरीब और लाचार लोगों का इलाज करने में किया लेकिन आज हम ऐसी लाचारी से गुजर रहे हैं जहां हमें अकील सूरज नयन और छोटू जैसे वहशियों का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा है हम गुस्सा दिखाते हैं कि ऐसे गुनेगारों को बीच चौराहे में खड़ा करके सूली पर लटका देना चाहिए उन्हें गोली मार देनी चाहिए अब आप ही बताइए कि हम ऐसी सोच पर फूल चढ़ाएं या फिर कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करें ये हताशा ये गर्म अब चरम पर है हम एक ऐसे निर्माण की जरूरत है ऐसे माहौल की जरूरत है जहां महिलाओं के मन में ऐसे लोगों का खौफ खत्म हो जाए बल्कि उन वैश्यों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो कि वो इस तरह की क्रूरता करने से पहले हजार बार सोचें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ और याद रखें क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं सतर्क रहें सुरक्षित रहें जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.